ఇక బెడ్రూమ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ హాల్ పూజ రూమ్ అన్ని టూర్లు రాబోతున్నాయి దీన్ని చూపించేద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ అట ఫస్ట్ ఏదో ఏదో ఒకటి చెప్పు సో ఈ ఇంట్లో మీరు చూడబోయేది ప్రతిదీ నేను మా ఆయన దగ్గర ఉండి చేసుకున్నాం ఎసొంటి ఇంటీరియర్ వర్క్స్ వాళ్ళకి లేకపోతే వాళ్ళని ఏమంటారు ఇంటీరియర్ వర్కర్స్కి వాళ్ళకి ఎవ్వరికి ఇవ్వలేదు నెక్స్ట్ ఇది ఓవెన్ అవునా నిజమా ఇగో ఇది కేతిల్ ఇది మినీ మిక్సర్ ఇది ఎగ్ బాయిలర్ ఇది బ్రెడ్ టోస్టర్ ఇది చొక్క ఇది నెక్కర్ ఇది స్లిప్పర్ ఇది తొక్క మార్బుల్ వేయించుకోండమ్మా వెయిట్ ఆగదమ్మా అని చెప్తే ఇంటనా ఈనా సో ఇది నా కిచెన్ టూర్ అందరికి నమస్తే ఎట్లున్నారు అంత మంచిదేనా ఇయాల్ మా కొత్త ఇంటికి సంబంధించిన వీడియోలన్నీ షేర్ చేయబోతున్నా అందులో ఫస్ట్ తిండి కిచెన్ సో కిచెన్ అందరికీ చాలా ఇష్టం కాబట్టి నాకు కూడా ఈ మధ్య బాగా వంటలు చేస్తున్నా ఎక్కువ టైం ఈ స్పెండ్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచే షూరు చేస్తున్నాను అనమాట వీడియోలు ఇక బెడ్రూమ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ హాల్ పూజ రూమ్ అన్ని టూర్లు రాబోతున్నాయి మొత్తం కలిపి హోమ్ టూర్ కూడా రాబోతుంది అనమాట మస్త్ మంది కింద కమెంట్లు అడుగుతున్నారు అక్క హోమ్ టూర్ చేయి హోమ్ టూర్ చేయని సో ఫస్ట్ అయితే కిచెన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా ఈడ లైట్లు నైజ్ చూసిరా ట్రండి ట్రండి పైకి చూడు ఇప్పుడు నాకు నాకు మీద కాదు ఇగో ఇది లైట్ల సరంజామ ఇక్కడ ఒకసారి పైకి చూపెట్టాలి ఇప్పుడు ఏమేమి వస్తాయి నేను చూపిస్తా ఫస్ట్ అక్కడ ఫ్యాన్ వస్తుంది అది పిఓపిలోనే నేను నేను ఇన్బిల్ట్ చేపించేసిన కిచెన్లో ఫ్యాన్ బయటికి రెక్కలు ఉంటే గలీజ్ కనిపిస్తాయి అని చెప్పేసి అదే ఇన్బిల్ట్ చేపించేసిన అనమాట నెక్స్ట్ ఇగో ఇవి లైట్స్ ఉన్నాయా ఇవి ప్రొఫైల్ లైట్స్ ఇందులో కలర్ లైట్స్ ఏం చేంజ్ కావు నెక్స్ట్ ఇది చేంజ్ అవుతుంది వామ్ వచ్చింది సుశీరా మళ్ళా ఆఫ్ వైట్ వస్తుంది ఇది మిల్క్ వైట్ సో ఇట్లా లైటింగ్ అయితే సెట్ చేసి పెట్టినాను అనమాట ఎందుకు అని అంటే రాత్రి వామ్ లైట్ ఉంటే ఇల్లంతా ప్రశాంతంగా మంచిగా ఉంటుంది కాబట్టి వామ్ లైట్ని ప్రిఫర్ చేస్తాము అందుకోసమని ఈ లైట్ పెట్టినాం ఇది అక్కడ దాకా యూటిలిటీ ఏరియా దాకా కూడా సేమ్ కనెక్షన్ అనమాట అట్లనే లైట్ల కలర్ చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది సో మీ అందరు కనిపించవచ్చు అమ్మో మస్తు పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కుంది ఈమెకేం తక్క మస్తు పైసలు ఉన్నాయి ఇంతగానం చేయించుకుంది అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ ఈ ఇల్లును సొంతం చేసుకోనికి మేము మస్తు తిప్పల పడ్డాం అదేంది అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పబోతున్నా సో ఇంట్లో ప్రతి కిచెనే కాదు ప్రతిది కూడా చాలా మెమరబుల్ చాలా ఫేవరెట్ అండ్ ఈ ఇల్లును కొనుక్కునేటప్పుడు చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేసినాము లోన్ వస్తుందా రాదా బడ్జెట్ ఇష్యూ అయింది దాని తర్వాత ఇంటీరియర్ ఎంత పైసలు అలా అవుతుంది లోన్ వస్తే ఎంత వస్తుంది ఎంత డౌన్ పేమెంట్ కట్టాలి ఇట్లా రకరకాల ఉన్నాయి అనమాట అవన్నీ ఒక్కొక్కటి 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 క్లియర్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఇక టోకెన్ అమౌంట్ కింద అయితే ఒక అరవై వేలు ఇచ్చేసినాం ఇక అరవై వేలు ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇంటీరియర్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనే టైంకి అనుకోకుండా ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఆగిపోయింది అనమాట సో స్ట్రక్ అయిపోయింది ఆగిపోయింది అనేది అనుకున్నా మేము అరవై వేలు కట్టినాం అందరికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చి కూర్చున్నాం ఎట్లా ఏంది అనేది ఆ రోజు అయితే అస్సలు అర్థం కాలేదు మస్తు బాధ కూడా అనిపించింది ఎందుకంటే ఇల్లు కొనుక్కుంటున్నాం కదా ఎందుకు ఇట్లా నెగిటివ్ గా జరిగింది ఇది ఇంతేనా అని మస్తు అంటే మస్తు భయం అయింది ఇక ఇదే ముచ్చట మా ఇంటోళ్ళతో కూడా మాట్లాడినా ఇక ఇంటోళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు ఇట్లా టోకెన్ అమౌంట్ అరవై వేలు కట్టినా కాకపోతే ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోయింది స్ట్రక్ అయిపోయింది ఏం చేస్తున్నామో ఏమైతుందో అర్థం అయితే లేదు అంటే వాళ్ళు కూడా మస్తు వరీ అయ్యారు ఇట్లా ఒకదాని ఇంకొకటి వన్ బై వన్ అన్ని వస్తున్నాయి కదా ఎందుకు ఒకసారి ఆస్ట్రాలజర్తో మాట్లాడద్దు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే మాట్లాడు కదా అని చెప్పి నేనేమో అవన్నీ నమ్మలే కానీ దాని తర్వాత అనిపించింది కూర్చొని చూస్తే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవ్వవు ఒకసారి మాట్లాడి చూద్దామని చెప్పేసి నేను ఆస్ట్రాలజర్ గురించి థింక్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన సో మంచి ఆస్ట్రాలజర్ కోసం వెతుకుతా ఉంటే మా కొలీగ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఆస్ట్రోటాక్ యాప్ ని యూజ్ చేస్తున్నారనమాట నాకు వాళ్ళు అది సజెస్ట్ చేసారు సరే నేను ఎందుకు ట్రై చేయొద్దని యాప్ కెళ్ళి అక్కడ గాయత్రి గారిని మీట్ అయినా సో తను నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడిగింది అంతే చెప్పంగానే మీరు ఇట్లా హౌస్ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు కదా ఫినాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు కదా అని అనగానే నేను షాక్ అయిపోయినా అసలు నేను ఏం చెప్పకుండా ముందు ఏమి ఎట్లా తెలిసింది అని చెప్పి నిజంగా చెప్తున్నా నా నేమ్ చెప్పలే నా ఫోటో చూపియలే నా నంబర్ చెప్పలే ఏం చెప్పలే అయినా సరే నా ప్రాబ్లం నా మీద చెప్పంగానే అప్పుడు నాకు నమ్మకం అనిపించింది ఇక నా ప్రాబ్లం గురించి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తనకి ఇక గాయత్రి గారు నాకు నైన్ డేస్ ఒక పూజ సొల్యూషన్ చెప్పారు అనమాట అది కనుక నేను ఖచ్చితంగా చేస్తే ఈ రోజు లోపల నేను హౌస్ ని బుక్ చేసుకుంటాను ఇంకా ఫుల్ అమౌంట్ కట్టేసి లోన్ కూడా శాంక్షన్ అయిపోతుంది అండ్ ఈ తారీఖు నాడు రిజిస్టర్ అవుత
కాని బట్ తన పర్సనల్ ఈవెంట్ వల్ల తను రాలేకపోయింది సో ఇంత కష్టం మీద ఈ ఇల్లు అయితే మాకు వచ్చేసింది నాకు తెలిసి మీ దాంట్లో కూడా మస్తు మందికి ప్రాబ్లం ఉంటుంది కెరియర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది లవ్ మ్యారేజ్ రిలేషన్షిప్స్ ప్రమోషన్స్ ఇట్లా రకరకాలే ఉంటాయి కదా సో ఒక్కసారి నమ్మి చూడండి మంచి ఆస్ట్రాలజర్తో చూయించుకోండి మీకే అంతో మంచి జరుగుతుంది ఆస్ట్రోటాక్ యాప్లో మంచి మంచి ఆస్ట్రాలజర్లు ఉన్నారు కాబట్టి మీకు పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అయితే నేను ఒక పని చేస్తా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఆస్ట్రోటాక్ యాప్ యొక్క లింక్ని నేను పెడతాను అనమాట దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఆస్ట్రాలజర్తో కలిసి మాట్లాడవచ్చు అండ్ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ చాట్ ఉంటుంది కదా అది ఫ్రీ వస్తుంది అనమాట మరి ఇంకెందుకు మీరు ట్రై చేయండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ చెప్పండి సో ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తారు కదా డీటెయిల్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి వెళ్ళి చెక్ చేయండి చలో ఇక నా ఆస్థానం స్టార్ట్ చేద్దామా అయితే ముందే నోట్ చెప్తున్నా ఈ ఇంటికి ఇగో ఇక్కడ ఉంది చూసిరా దీన్ని చూపించేద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ అట ఫస్ట్ ఏదో ఏదో ఒకటి చెప్పు ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేసినా కదా అప్పట్లా అదే ఫ్రిడ్జ్ అనమాట ఇది ఈ ఇంటికి ఫ్రిడ్జ్ తప్పితే ఒక్క వస్తువు తీసుకురాలేదు హాల్లో ఉన్న టీవీ తీసుకొచ్చినాం అంటే పాతింటికాడ ఉన్న హాల్ల టీవీ ఈ ఏడ బెడ్రూమ్లో పెట్టుకున్నాం అనమాట సో టీవీ ఫ్రిడ్జ్ ఈ రెండే మాతో వచ్చిన వస్తువులు మీ అందరికి తెలిసిందే ఫ్రిడ్జ్లు ఏముంటుందో నేను ఆల్రెడీ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేసేసినాను కాబట్టి మళ్ళోసారి పై పైన చూపించేస్తా ఇగో ఇదంతా పచ్చిమిరపకాయలు పెరుగు కోక్స్ ఫ్రూట్స్ పెట్టుకునేందుకు ఏబీసీ జ్యూస్ తాగుతున్నా సుబి అలా ఏబీసీ జ్యూస్ నేనే చేసుకున్నా ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఏ రోజు ఆ రోజు పోయి కింద కూరగాయలు కొనుక్కుంటున్నాను కాబట్టి ఇంట్లో ఏం పెట్టుకోలేదు అనమాట ఇటంతా ఐస్ క్యూబ్స్ ఇగో ఈ ఐస్ రోలరు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఐస్ క్రీమ్లు చాక్లెట్స్ కూడా అన్నీ తీసేసినాం అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఏమో ఇటు మసాలాలు జ్యూస్లు సోడాలు మళ్ళా జ్యూస్లు వాటర్ బాటిల్ ఇక ఇది మీకు తెలిసిందే ఇలా నేను ఆల్రెడీ వాటర్ని ఇక్కడ సైడ్కి నుంచి వాటర్ వస్తాయని చెప్పినా కదా అదన్నమాట సో ఇది ఫ్రిడ్జ్ చూడరే అమ్మో అమ్మో సౌండ్లు వస్తున్నాయి సో ఈ ఇంట్లో మీరు చూడబోయేది ప్రతిదీ నేను మా ఆయన దగ్గర ఉండి చేసుకున్నాం ఎస్వంటి ఇంటీరియర్ వర్క్స్ వాళ్ళకి లేకపోతే వాళ్ళని ఏమంటారు ఇంటీరియర్ వర్కర్స్కి వాళ్ళకి ఎవ్వరికి ఇవ్వలేదు సపరేట్ కార్పెంటర్ని పెట్టుకొని అన్ని దగ్గర ఉండి చేయించుకున్నాం లామినేషన్లతో సహా అన్నీ మేమే పోయి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనమాట ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఇది ప్యాంట్రీ సో దీనికేమో ఇట్లా పొడుత హ్యాండిల్ వచ్చింది సో ప్రతి డిజైన్ కూడా నేను గూగుల్లో పింట్రెస్ట్లో చూసి ఇట్లనే కావాలా ఇదే కావాలని చెప్పేసి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట ఇగో ఇది ప్యాంట్రీ మీదనేమో కొన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి అదేందో నాకు కనిపించేది ఓకే మీకు కనిపిస్తే మీరు చూడండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మిక్సీకి సంబంధించిన వస్తువులు కొన్ని ఇంటెలిజెంట్ ఐటమ్స్ అంటే పందర్పించుకునే ఐటమ్స్ పేపర్ ప్లేట్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇక ఇక్కడనేమో మసాలాలు దాని తర్వాత ఈ డబ్బాలేమో బొంగులు మిరపకాయలు సాబుదాన వడలు ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాను అనమాట మీరు మా దాన్ని చూస్తే షాక్ అవుతారు ఎందుకు ఇంత తక్కువ అసలు ఏం సామాన్ లేదని మీరు అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే మేము తిండి చాలా తక్కువ చేసినాం మొత్తం వెజ్జెస్ ఏ తింటున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ సామాన్ ఏం పెట్టుకోలే ఇక ఇంకా కొంచెం సామాన్ ఏమో ఇక్కడ ఇక ఇవన్నీ శనగలు పప్పులు ఉప్పు కారం మిల్ మేకర్ ఇవన్నీ అనమాట సో ఇది ఇది దీన్ని ఏమో అంటారు ఈ వీటికి సంబంధించి కూడా మస్తు తిరిగినాం మస్తు క్యాట్లాగ్ చూసి మస్తు ఎస్టిమేషన్స్ వేయించుకొని తర్వాత ఒక దగ్గర గచ్చిపోవాలి దగ్గరనే ఒక షాప్లో తెలిసిన అన్నతో అంటే కాదు ఆ అన్న తెలిసిన తర్వాత బాగా క్లోజ్ చేసుకొని కావాల్సిన అంతా ఇంపోర్టెడ్ చేయించుకున్నాం అనమాట సో ఇది నెక్స్ట్ ఏమో ఇది రైస్ డబ్బా సుశిరా ఆన్లైన్లో చూసుంటారు మీరు ఇది రైస్ డబ్బా ఓకే ఇదేమో గోధుమ పిండి డబ్బా వెనకాలనేమో ఎయిర్ ఫ్రయ్యర్ ఇది రోజు యూజ్ చేస్తా కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టినా కింద ఈ బియ్యం డబ్బా ఫైవ్ ఫైవ్ కేజెస్ వేయించుకుంటున్నా ఇంకొక ఫైవ్ కేజెస్ ఇది ఎక్స్ట్రా పెట్టించుకుంటా అది కూడా లేదు ఓన్లీ అప్పాల మిషన్ ఉంది సో ప్రతి కార్నర్ ఉపయోగపడేటట్టు డిజైన్ చేయించుకున్నాం అనమాట ఈ ఇల్లు అంతా స్పేషియస్గా ఉంటుంది కానీ ఒకే ఒక మైనస్ ఏంటంటే కిచెన్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అండ్ ఇది బెంగళూరు స్టైల్ కాబట్టి సపరేట్ యూటిలిటీ ఏరియా బాల్కన్ అనేది ఉంటుంది అందుకోసం మనం మేము ఏం చేసినాం మీరు బిఫోర్ వీడియో చూసారు కదా ఇప్పుడు చూస్తే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది ఓవెన్ అవునా నిజమా ఓకే గిన్నెలేమో ఉంది గంగుల్ చూడాలా ప్యాంట్రీయేనా ఇది మా ఓవెన్ ఓకే 
ఇది ఇన్బిల్టే చేయించేసిన సో కిచెన్కి సంబంధించిన టిప్స్ నేనేం ఇస్తానంటే ఇన్బిల్టే చేసుకోండి దానివల్ల లుక్ వస్తుంది దాని తర్వాత స్పేస్ మిగులుతుంది అన్నీ అవుతాయి అనమాట ఈ గ్రిల్ అనేది లేకుండే కానీ వద్దులే పెట్టించేసుకుందాం మళ్ళీ తర్వాత బాధపడాల్సి వస్తుందని ఇది పెట్టించుకుందాం ఇది ఒక్కసారి అంటే ఒక్కసారి యూజ్ చేయలేదు ఏడాది అవుతుంది ఇది కొనుక్కొని తెలుసా ఏమేమో ఉన్నాయి సామాన్లు బాగా వంటలు చేసే వాళ్ళకైతే ఇది ఉపయోగపడుతుంది నాకేం ఉపయోగపడలే అంటే నేను చెయ్యలే ఇక పైన అన్ని సూట్ కేసులు వేరే 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 సామాన్లు ఉన్నాయి అబ్బా ఓకే తీయో లా నువ్వు చూపిద్దు లాస్ట్కు సూట్ కేసులు సేమ్ సూట్ కేసులు ఇటువైపు కూడా ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఈడ ఇక ఇదో పెద్ద ప్యాను రెండు చపాతీలు ఒకటేసారి కాల్చుకునేది ఆయన చిన్న చిన్న థింగ్స్ ఉంటాయి కదా చూపిస్తారండి ఇగో ఇది కేతిల్ ఇది మినీ మిక్సర్ ఇది ఎగ్ బాయిలర్ ఇది బ్రెడ్ టోస్టర్ ఇది చొక్క ఇది నెక్కర్ ఇది స్లిప్పర్ ఇది తొక్క దాని తర్వాత ఇగో ఇది స్టీమర్ రెండు అప్పుడు కొనుక్కున్నా పాత ఇంటి కాడ ఉన్నప్పుడు కింద నీళ్ళు పోసి మీద ఆవిరి పెట్టి వెజ్జీస్ ఉడకబెట్టుకునేందుకు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి బ్రెడ్ శాండ్విచ్ చేసేది కూడా ఇక్కడ ఉందన్నమాట వాడింది లేదు చేసింది లేదు పెట్టుకున్న అట్లా అంతే ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తానో తెలియదు ఇవన్నీ ఇది అండ్ నా ఇల్లు ఎప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో అట్లనే ఉంటుంది కిచెన్ టూర్ చేస్తున్నది అని సదిరేసి నూకేసి ఇదంతా చేయలేదు రాను 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 కాలక్రమంలో నాకు తెలిసింది ఏంటంటే నాకు ఓసీడి ఉందని అవసరమే ఉంది పెద్ద మోతాదులో లేదు చిన్న మోతాదులో ఓసీడి ఉందని నాకు క్లియర్గా తెలిసింది ఈ ఇంటికి వచ్చినాక అయితే ఇంకా క్లియర్గా తెలిసింది సో ఇక్కడనేమో పెద్ద కుక్కర్ అండ్ ఈ హాట్ ప్యాక్లు అదే చిన్న చిన్న సర్వింగ్ బౌల్స్ ఉంటాయి కదా అవి అండ్ ఇది ఒక వడగట్టేది స్ట్రైనర్ సో ఇవి ఇట్లా మూవింగ్ మేము కిచెన్లో మాత్రమే హ్యాండిల్స్ పెట్టించుకున్నాం ఎందుకంటే వంట చేసేటప్పుడు ఆడియడం ముట్టే ఖరాబ్ అవుతుంది కాబట్టి హ్యాండిల్ అయితే బెడ్ క్లాత్తో ఈజీగా తుడుచుకోవచ్చని రండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక లైట్ వస్తుంది దీంతోనే చిన్ని ఆన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చేసినామంటే గ్లాస్ పెట్టిచ్చేసి సేమ్ మసాలాలు ఉప్పు కారం మసాలా డబ్బా చక్కరి పింక్ సాల్టు పప్పులు అటుకులు అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి ఏమంటారు గంగులు హైడ్రాలిక్ హైడ్రాలిక్ డోర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడనేమో చూడు రే పొద్దున్న పల్లీలు వేసి మూత చక్కగా పెట్టాలి పల్లీలు కాదు ధనియా పౌడర్ ఇట్లా పల్లీలు పుట్నాలు ఏడగున్నా డీమార్ట్లో ఉన్నాయి ఈ డబ్బాలు మరి అంతే కదా ఏవో ఇవి ఇవి కూడా ఇంటికే తెచ్చుకున్నా కిచెన్ సామాను కూడా పాత ఇంటికి నుంచి వచ్చింది కొత్త సామాను ఏం కొనలే నెక్స్ట్ ఇక్కడికి రండి సో ఇక్కడ చిన్న రైస్ కుక్కర్ రైస్ పెట్టిన ఇప్పుడే రోజు పొద్దున ఒక స్పూన్ నెయ్యి తాగుతున్నా అండ్ ఇదేమో ఆమ్లెట్లు గిన్నె వేసినప్పుడు స్ప్రే ఎక్కువ ఆయిల్ పడకుండా సిక్స్ సిక్స్ మనీ చేస్తున్నా ఇక ఇదేమో ఆలివ్ ఆయిల్కి దీంతోనే వంట చేసుకుంటున్నాం ఇదేమో టిష్యూ రోలర్ పుడవనీకి అండ్ యూజ్ చేసిన ఆయిల్ ఉంటుంది కదా డీప్ ఫ్రైలకి ఖచ్చితంగా నేను దాన్ని మళ్ళీ రీయూజ్ అయితే చేస్తాను మీరు ఏమనుకున్నా పర్లేదు సో దీంట్లో ఒక డ్రైనర్ ఉంటుంది స్ట్రైనర్ సారీ ఇట్లా ఉంది కదా దీని అయితే యూజ్ చేస్తాను మళ్ళీ 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 యూజ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇక ఇది పెట్టుకోనీకి కింద ఈ వైట్ కలర్ రోలర్ గంగులు చూపి ఇదో ఇది మార్బల్ ఉంది రౌండ్ది ఓకే ఇది చిన్న అలా మెలిగడ్డ దంచేది అండ్ ఇది ఇది మార్బుల్ వేయించుకోండమ్మా వెయిట్ ఆగదమ్మా అని చెప్తే ఇంటనా ఈనా సోకు లెక్క కదా పెట్టించిన పెట్టిస్తే ఏమైంది క్రాక్ వచ్చింది సో టైల్స్ అయినా మరి మరి చెప్పినా కానీ కొంచెం తినదరగదు కాబట్టి ఇట్లా వాలిగిపోయింది అనమాట హెచ్చులకు సోకులకు పోతే ఇది అయ్యింది సో ఇదేమో చిమ్నీ దీనికి సేమ్ కంపెనీ కాదు కాదు ఇది కాఫ్ ఇది ఫేబర్ అనుకుంటా ఇట్లా అనగా నాన్న అవుతుంది పోతుంది సో ఇట్లా ఓపెన్ అయింది సుశీర ఇది క్లీన్ చేసుకున్నాడు ఈజీ కింద ఇది ఉంటుంది దీంతో క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది వచ్చింది సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి బాగా ఓకే ఇది కూడా ఈ స్టవ్ కూడా పైన పెట్టిపోయకుండా బండకే ఫిక్స్ చేయించినాం అందుకోసం ఇట్లా క్రాక్ కూడా వచ్చింది అనమాట ఇది కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది పెట్టుకోవద్దు అన్నారు కానీ పెట్టుకున్న నాదే తప్పు తప్పైంది క్షమించు ఓకేనా ఆర్ యూ హ్యాపీ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇది మార్బల్ ఇప్పుడే వంట చేసిన తుడవలేదు రోజు రాత్రికి తుడుస్తా సో ఇది మార్బల్ అనమాట ఇక్కడ అంటినాయి ఇట్లా చెక్క కేస్తే ఖరాబ్ అయితే తుడవలేదని చెప్పేసి ఈడ కూడా మార్బల్ వేయించినాను నేను నెక్స్ట్ 
ఇది చిన్న రైస్ కుక్కర్ మేము ఇద్దరం ఉన్నప్పుడు ఇదే పెట్టుకుంటాం ఇక చిన్న చిన్న సామాన్లు ఉన్నాయి ఇలా గిన్నెలు గిలాయలు అగో పడతలేదే మేము ఎంత తక్కువ సామాన్ ఉంటే అంత మంచిదని చెప్పేసి చేసుకున్నా ఇదంతా నాన్ స్టిక్ది ఇంతే ఇక నా ఇంట్లో నాన్ స్టిక్ ఇంతకు మించినే గిన్నెలు లేవు ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో ఉన్న ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి వస్తువు ఐటము ఆ వాటర్ బాటిల్స్తో సహా ఆయిల్ బాటిల్స్తో సహా ప్రతిదీ కూడా నేను ఆన్లైన్లోనే కొన్నా మీరు కూడా అన్ని షాపులు తిరిగిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్లోనే కొనుక్కుంటారు ఇక ఇదేమో స్పూన్ల ఆర్గనైజర్ అనమాట ఇవేమో స్పూన్లు వచ్చిన తర్వాత ఇవి ఇట్లా సైజు కొలుచుకొని ఆ సైజుతో అమెజాన్లో సర్చ్ చేసి తీసుకున్నా ఇట్లా కావాలా ఇట్లా కావాలి ఇట్లా కావాలని చెప్పేసి గిడి ఇంకొక బాక్సు ఆ మెజర్మెంట్స్ దొరుకుతలేదు దొరికినప్పుడు కంపల్సరీ తీసుకుంటా ఇవేమో నాన్ స్టిక్ స్పూన్స్ అనమాట ఇవేమో రెగ్యులర్ స్పూన్స్ ఓకే ఇవి ఇవన్నీ చిన్నవి గిన్నెలు టిఫిన్ బాక్సులు చిన్న గిన్నెలు చిన్న టిఫిన్ బాక్సు గ్లాసులు ఇదంతా ఇక్కడ ఇదేమో స్పూన్స్ చిచి ప్లేట్స్ పెట్టుకునేందుకు ఇంట్లో ఇంకొక హోల్డర్ పడతలేదు దీన్ని ఏం చేయాలో కూడా అర్థమవుతలేదు ఇది కొంచెం చాలా క్లమ్జీగా ఉంది దీన్ని అడ్డం తిప్పి ఇంకొకటి ఇట్లాంటిది కొనాలని చూస్తున్నా మరి ఏమవుతుందో తెలియదు ఇవే ప్లేట్లు ఉంచుకున్నాం ఇంక ఇంకెంతకన్నా ఎక్కువ ప్లేట్లు ఉంచుకోలేము ఇవి ట్రేస్ అనమాట ఓకే మధ్యలో స్పేస్ పోకుండా ఇది ఒకటి పెట్టుకున్నాం కింద ముంతలు టీ మగ్గు అండ్ ఇవి పెద్ద పెద్ద టీ కప్స్ గ్లాసులు సో ఇది టూ హోల్డర్స్ ఉంటాయి పైన ఒకటి కింద ఒకటి అంతే అట్లా అంటే వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్పూన్ల ఆర్గనైజర్ అనమాట టీ స్పూన్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి ప్లాస్టిక్ స్పూన్స్ ఎక్స్ట్రా కత్తెర కట్టర్లు అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి ఇవి రెండు అటు సైడ్ పెట్టాలా ఇటు సైడ్ పెట్టినట్టు ఉంది ఈడనేమో అన్ని సామాన్లు ఇవి ఎగ్ మిక్స్ చేసేది ఆయిల్ది నిమ్మకాయది ఎగ్ సపరేట్ చేసేది ఎలిగడ్డ ఎలిగడ్డ చిన్న చిన్నగా చేసేది అమ్మ ఎలిగడ్డ చిన్న చిన్నగా చేసేది స్టీల్ స్ట్రాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట కింద ఇవన్నీ ఇవి జ్యూసర్కి వచ్చినాయి షేక్లకు వచ్చేటి ఇవన్నీ పెట్టిన ఇది సైడ్ పెట్టాలా ఇక్కడ స్టీల్ గిన్నెలు ఇంతే గిన్నెలు ఇక ఈ స్టీల్ గిన్నెలలోనే వాడుతున్నా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ పెద్దవి అల్యూమినియం టీ కుక్కర్లు ఇవన్నీ ఇటువైపు ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఈ డోర్ మ్యాట్లు కూడా ఆన్లైన్లోనే కొనుక్కున్నా నెక్స్ట్ ఇది నాకు బలం లేదు అపో ఇది స్ట్రక్ అయింది కంప్లీట్ మ్యాట్ కట్టుకుంది తీ నువ్వు తీ తత్తది వా అమ్మో అక్కలేదు ఇది నువ్వే చూపియాలా వచ్చింది చూడరి ఇంట్లో ఎక్స్ట్రా సీపూర్లు మాపు బూజుదులు పెక్కట్టె ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాం అనమాట జాగ వేస్ట్ కాకుండా మాపు మాపు ఇది ఏం పెట్ట ఏం పెట్ట అన్నీ నగవానికి వచ్చేటి ప్లీజ్ క్లోజ్ చేసేసి చాలు ఓకే డన్ పట్టింది సో ఇది దీని కథ సో కింద ఫ్రిడ్జ్కు అటుపక్క కిటుపక్క గాలి ఉండాలని చెప్పేసి స్పేస్ కొలుచుకొని మాకు అందకపోయినా నిత్యం వేసుకుంటాం కానీ అని చెప్పేసి అంత పైనుంచి పైన కబోర్డ్స్ పెట్టించినాం అనమాట అవి లోపల ఏముందో మా ఆయన లాస్ట్కి చూపిస్తాడు ఇక నెక్స్ట్ ఇవి కూడా హైడ్రోలెక్కే సో వీటిలో కూడా పప్పు ఉప్పులు ధనియాలు మినప్పప్పు అన్నీ పెట్టుకున్నా రెండు సర్వింగ్ బౌల్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఉంది ఇది మొలలు కొట్టి స్టీల్ది హ్యాంగర్లు దో తలుపులు వెనకాల ఉండేటి కానీ ఇన్విజిబుల్ అనమాట వైట్ కలర్ లాగా రావడం వల్ల ఎంత మంచిగా ఉంది ఇక్కడ అన్ని కత్తెరలు కలిగేసిన ఇది ఇన్విజిబుల్ హ్యాంగర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇదేమో వాటర్ బాటిల్ హోల్డర్ సో రెగ్యులర్గా వాటర్ బాటిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకుంటా ఇది కూడా ఆన్లైన్లోనే తీసుకున్నా ఇక్కడ సైడ్ కూడా అదే బండి వేయించిన అందుకోసమే ఇది కూడా పగిలిపోయింది అనమాట అండ్ ఇదేమో వాటర్ అబ్జర్వ్ అయ్యే మ్యాట్ ఇదేమో మిక్సర్ అండ్ తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేసినామంటే ఇది మంచినీళ్ళు తాగే ట్యాప్ అనమాట ప్యూరిఫైర్ అటు సైడ్ ఉంది అటు సైడ్ నుంచి ఇటు కనెక్షన్ ఇచ్చిన నెక్స్ట్ ఇదేమో ట్యాప్ ఆన్లైన్లో ఇంటర్నెట్లో రీల్ అయి చూస్తున్నాం కదా ఇగో ఇదొకటి 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 అండ్ ఇదేమో గిన్నె క్లీన్ చేసేది ఇప్పటిదాకా ఒక్కసారి కూడా చేయలే ఇప్పుడు మీ వీడియో కోసం చేసి చూపిస్తా కింద ఇది ఒక డ్రైనర్ ఉంటుంది దీన్ని తీసి వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో కూరగాయలు అవన్నీ కడేదానికి నేను ఇదే ఉపయోగిస్తా ట్రై చేద్దాం నా డ్రెస్ పచ్చ అవుతుంది 
ఇట్లా వాటర్ బాటిల్ రివర్స్ వేసి కడుక్కునేది బాగుందా ఇది కొనుక్కున్నాం ఆయన దీంట్లోనే ఇంకొకటి కూరగాయలు కడుక్కునే గిన్నె ఇచ్చారు దీన్ని వాడితే నేను లోపల పెట్టేసిన కటింగ్ టేబుల్ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చింది సో ఇది నెక్స్ట్ ఇక ఇక్కడ చూడు రే ఇక్కడ చాలా సామాన్లు ఉంటాయి ఇవన్నీ యూట్యూబ్ షార్ట్స్లో చేసి చూపిస్తా ఇవన్నీ నాకు పని సేవ్ చేసే ఏమంటారు పని మూట్లు అనమాట పీలరు మిక్సరు ఆర్గన ఆర్గనైజర్స్ కాదు ఐటమ్సే సో ఇవన్నీ మీకు యూట్యూబ్ షార్ట్స్లో చూపించేస్తా ఇక్కడ ఏమో కప్పులు మసాలాలు ఐస్ క్రీమ్ కప్పులు ఇవన్నీ దాంట్లో ఒక దాంట్లో పెట్టుకున్నా ఓకే నెక్స్ట్ ఇదేమో ఎల్లిగడ్డలకు అండ్ కొన్ని ఐటమ్స్ ఆలుగడ్డలకు పెట్టుకునేందుకు ఇదేమో ఉల్లిగడ్డలకు ఉల్లిగడ్డలు అయిపోయినాయి కదా ఉడిపోవాల సో ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడు రే ఇది మొన్న వచ్చింది అది అయ్యయ్యో ఇది మొన్న చీరాల నా బర్త్డేకి పోయినప్పుడు ఇలా చాయ్ తీసుకొని పోయిన మళ్ళీ క్లోజ్ ఏ చేయలే ఎట్లా పెడితే అట్లా పెట్టేసిన ఇప్పుడు పెడుతున్నా సో ఈడ అన్నీ అంతే హాట్ ప్యాక్లు డబ్బాలు ఇడ్లీ పాత్ర దాని తర్వాత పొంగనాలు వేసుకునేది వేసాం కొద్దిగా కొనుక్కున్న ఖచ్చితంగా ఐదు లీటర్ల వాటర్ తాగుతాను ఇది ఇన్నే ఉంది చూసిరా ఈ చిన్న చిన్న బేసన్లు ఎగ్ డబ్బా ఇంకొకటి ఆనియన్ కట్ చేసేది కొన్ని కొన్ని బాటిల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇక్కడ స్పేస్ పోకుండా ఇంట్లోకి నుంచి పైపు దించి దీనికి తగ్గట్టే ఇక్కడ లోపల కబోర్డ్ చేయించి ఇదంతా సామాను పెట్టుకున్నా ఓకే ఇది అండ్ మీరేమున్నాయో లైన్ లైన్గా మా ఆయన చూపిస్తాడు మీకు చెప్పిన కదా దీనికి కిచెన్కి సపరేట్ యూటిలిటీ ఏరియా లేదని అందుకోసం నేను ఏం చేసినంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఓపెన్ వదులుకున్నారు నేను వదలలేదు ఇట్లా ఒక గ్లాస్ పెట్టించిన అటు సైడ్ గిన్నెలు ఎక్కైనా చిన్న చిన్న దోమలు వస్తాయి ఎవరైనా వచ్చినా బాగుండదుగా ఈ గ్లాస్ పెట్టించిన అండ్ ఇది గ్లాస్కి ఇది స్టిక్కర్ అనమాట ఇట్లా స్ట్రైప్స్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా ఇది స్టిక్కర్ ఈ స్టిక్కర్ వేయించిన అటు సైడ్ ఏముంటుందో అది మీకు ఎవ్వరికి కనిపించేది ఇక నేను తీస్తే తప్పితే సో గిన్నెలు ఎక్కైనప్పుడు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఇది పెడతా రండి నెక్స్ట్ ఆడంటే గిన్నెలు దోమి బాసనల జాలి యూజ్ చేసేది ఇప్పుడు బాసనల జాలి పెట్టే ప్లేస్ లేదు కాబట్టి ఇగో ఇది ఒక ట్యాప్ ఇది కూడా ఇంతే ఇట్లా మూవింగ్ వచ్చి ఇదంతా కడగచ్చు అనమాట ఇట్లా కూడా ఓకే ఇది ఇంకొక ప్రెషర్ వచ్చే టాప్ ట్యాప్ నెక్స్ట్ ఇదేమో హ్యాండ్ వాష్ వేసుకున్నా ఇక ఇది ఒక చెక్క కొట్టిచ్చి ఇది కూడా అమెజాన్లోనే కొనుక్కున్నా ఈ స్టీల్ది పెట్టించినాను అనమాట గిన్నెలు బోర్లు వేసేందుకు అండ్ మీదనేమో చిన్న స్టూలు ఇది దోమల బ్యాట్ ఇక్కడ చేసేసిన అది కూడా దోమలు రాకుండా ఆపేస్తుంది అనమాట ఎంత ఎంత అది చచ్చిపోతుంది అది తీసి క్లీన్ చేసేయాలి సో ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన కదా ఇగో ఇక్కడ ఉంది కథ సో వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ అక్కడిది ఇక్కడ ఎట్లాగో స్పేస్ వేస్ట్ అవుతుందని అక్కడ మిగిలించేందుకు అవిట్లను కొంచెం పైపులు ఎక్కువైనా సరే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసిన ఎందుకంటే గిన్నెలు సింక్ కింద పెట్టుకోలేం డబ్బాలు గిబ్బాలు అందుకోసమే ఆ ప్యూరిఫైర్స్ని అన్ని ఇటేసిన ఇక ఈ స్పేస్ని అంతా అక్కడ కబ్జా చేసి గిన్నెలు పెట్టినాను అనమాట ఇవి రెండు సింకులకు మధ్యలో ఏమో పెట్టింది నా పైపులు చిన్న చెత్త డబ్బా అది ఇది ప్యూరిఫైయర్ ట్యాంక్ సో ఇది ఇక్కడ సైడ్ కథ అండ్ వాటర్ వాటర్ కలిగి వుడ్ ఖరాబ్ కాకుండా ఉండేందుకు బాత్రూంలలో వెనకాల వేస్తారు చూసి ఇరా షీటు అదే షీట్ వేయించిన అందుకోసమే ఇది కూడా ఖరాబ్ కాదు చెక్క ఖరాబ్ అవుతుందని మీరు అనుకోవచ్చు దీని మీద షీట్ వేయించిన వాటర్ ప్రూఫ్ అనమాట అదే ఇది నెక్స్ట్ పేద డస్ట్బిన్ ఇట్లా అని చెప్పేసేయాల ఓకే ఇక ఇటు పక్క నుంచి కనిపిస్తుంది చూడరు బిల్డింగ్లన్నీ మనం థర్టీ టూ ఫ్లోర్లు ఉంటున్నాం ఇవి రకరకాల డస్ట్బిన్ కవర్ లేదు పెద్ద డస్ట్బిన్ కవర్ ఇవి చిన్న చిన్న బాత్రూంలు ఉండే డస్ట్బిన్ల కవర్ ఇది డిష్ వాషర్ దీని కథ మీకు ఒకసారి రోబోటిక్ మాప్ కూడా కొంటున్నా రోబోటిక్ మాప్ డిష్ వాషర్ ఇవి రెండు ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయనే చూపిస్తా డిష్ వాషర్ అయితే పనులు రానప్పుడు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అంటే స్టీల్ వస్తువులు నేను ఎట్లాగో అన్ని ఓవెన్ సేఫ్యే వాడతాను కాబట్టి అవన్నీ ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు అనమాట అల్యూమినియం వస్తువులు పనిచేయి సో పెద్ద పెద్ద చాయ్ గిన్నెలు ఏదన్నా అల్యూమినియం ఉంటే చేత్తో రాకేసి అవి కడిగేసి మిగతా అన్నీ ఇక్కడ దింపేస్తున్నాను అనమాట సో టైం సేవ్ అవుతుంది అండ్ పని తప్పుతుంది సేవ్ అవుతుంది సేఫ్ కాదు సేవ్ ఓకేనా మొన్న ఎవరో చెప్పారు నేను ఫ్లో లేదు అన్న అయిపోయింది సో ఇది మాపు ఇక్కడ కబోర్డ్ లేదు కబోర్డ్ పెట్టొద్దు స్పేస్ యూజ్ చేయాలని ఏం చేసినాం ఇది ఆన్లైన్లో దొరుకుతుంది ర్యాక్ వాషింగ్ మిషన్ ర్యాక్ అన్నా లేకపోతే డిష్ వాషర్ ర్యాక్ అని కూడా మీకు వస్తుంది అనమాట ఇట్లా ఒక ర్యాక్ పెట్టి ఇవన్నీ పెట్టుకున్నా ఇక ఇందులో టిష్యూలు వెట్ టిష్యూలు డ్రై టిష్యూలు కోలిన్ ఇందులోనేమో ఈ డిష్ వాషర్కి సంబంధించిన పౌడరు 
అవన్నీ ఉంటాయి ఇది గిన్నెలు దోమేది ఇక ఇదేమో సేమ్ డస్ట్బిన్ కవర్లు దేవుని దోమే వస్తువులు ఎక్స్ట్రా సోపులు ఇవి చాక్ పీస్లు బయట ముగ్గేసేది అందుకు ఇక్కడనేమో ఇవేమంటారు స్క్రబ్బర్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఇండ్లో పెట్టినాను అనమాట నేను ఉన్నా లేకపోయినా క్లీన్ చేసేటోళ్ళు తీసి తుడుచుకునేందుకు ఇది ఒక చిన్న బకెట్ పెట్టిన ఇండ్లో అన్ని క్లాత్లు ఉన్నాయి పైన కూడా అంతే ఇండ్లో కూడా క్లాత్లు పెట్టిన ఇది ఇండ్లనేమో రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ఈ స్ప్రేస్ అన్ని రకరకాలు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ ఇట్లే కావాలని ఉంచుకున్న సో ఇవన్నీ ఇండివిజువల్గా అందరూ ఒకటే పెద్దది పెడతారు నాకు అట్లా పెద్దది పెట్టుడు ఇష్టం లేక ఇవి టూ దొరుకుతాయి ఎట్లాంటి ఇదొకటి 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 సో పక్క క్యాండిల్స్ ఉంటే దీనికి రాలేదు ఇది వేరేది పెట్టినట్టున్నా అన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను అనమాట పెట్టుకుంటా పెట్టిపిస్తా అండ్ ఈ స్పేస్ కొంచెం ఎందుకు వదిలేసినాము అని అంటే ఇక్కడ అర్థం వచ్చింది ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ అక్కడ నుంచి గ్యాస్ కనెక్షన్ మనం వద్ద అనుకుంటే సిలిండర్ గుడ్డి ఇక్కడ పెట్టుకోవాలన్నమాట అందుకోసమని ఈ జాగాన్ని ఇట్లనే వదిలేసినాం బట్ మాకు మార్చే ప్రయత్నాలు అయితే ఏమీ లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎట్లుందో అట్లే ఉంచుకుంటాం ఇప్పుడు మా ఆయన ఒక్కొక్కటి పైన ఏముందో చూపిస్తాడు సూట్ కేసులు సూట్ కేసులు ఇది చూడు రి చిమ్మిని పైపు అండ్లకి చేపించి అటు అవతలకు వదిలేసినాం ఈ గిన్నెలు బిందెలు డబ్బాలు అగో ఖాళీ ఉంది ఇది ఉరి నీ అక్క ఇంట్లో సామాన్ పెట్టచ్చు అయితే ఓకే ఓకే ఇది కథ ఇక్కడ కూడా ఓపెన్ చేయవా సూట్ కేసు చిమ్ని పైప్ అటు బయటకు వదిలేసినాం ఇక నుంచి అటు బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఇదన్నమాట కథ సో ఇదే మా కిచెన్ టూర్ అనమాట చిన్న కుటుంబం చింత లేని కుటుంబం చాలా నీట్గా చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా చాలా పద్ధతిగా కట్టించుకున్నాను నేను అనుకుంటున్నా మీకు ఎవరికన్నా ఏమన్నా ఉపయోగం అనిపిస్తే ప్లీజ్ యూజ్ చేసుకోండి అది మీకు ఎట్లా అనిపించిందో కూడా చెప్పండి ఏదైనా మీకు అన్వాంటెడ్ అనిపిస్తే వదిలేసేయండి ఎందుకంటే ఇది నా ఇల్లు నా ఇష్ట ప్రకారంగా కట్టించుకున్న కదా అంతటితో వదిలేయండి ఇంకా అంతకు మించి ఎక్కువ డిస్కషన్స్ వద్దు సో కిచెన్లో క్లీనింగ్కి సంబంధించిన కొన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నా ఇది వైటే పెట్టుకోండి ఎప్పుడు టైల్ పెట్టుకోండి వాష్ చేయడం ఈజీ అయిపోతుంది బ్లాక్ అస్సలు పెట్టుకోకండి ఇగో ఇక్కడ మరకలు పడ్డా ఇది రోజు తుడిచినా సరే ఇట్లే అయిపోతుంది సో స్టవ్కి దగ్గర గ్లాస్ ఫిట్టింగ్స్ అయితే పెట్టుకోకండి ఎందుకు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆవిరంతా ఎంత చిమ్ని పెట్టినా సరే ఇటు అద్దాలలోకి వెళ్ళిపోయి మబ్బు పడిపోతుంది అద్దం మబ్బు అయిపోతుంది సో అద్దాలు స్టవ్కి అటు పక్కన పెట్టించుకోండి ఇక్కడ పక్కన పెట్టించుకోకండి అండ్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తే వైట్లో యూజ్ చేయండి మార్బుల్లో బ్లాక్లో వద్దు ఇక అదే ఇటు చూడు అసలు ఇటు సిలిండర్ ఉండదు కదా ఇవన్నీ ఎంత నీట్గా ఉన్నాయో సో ఇట్లా సిలిండర్కి దూరంగా ఇవి పెట్టుకోండి అండ్ మొన్ననే ఒక రీల్లో చూసిన ఫ్రిడ్జ్ గోడ కానుకొని ఉంటే ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి అని చెప్పంగానే దెబ్బకే భయపడి ఆల్రెడీ కొంచెం ముందుకు జరిపినాం ఇంకా కొంచెం ఇంతంత గ్యాప్ ఉంచినాం అనమాట సో ఇది నా కిచెన్ టూర్ మీకు ఎట్లా అనిపించిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు ఇంకా మెయిన్ బెడ్రూమ్ థియేటర్ రూమ్ హాల్ పూజా రూమ్ ఇవన్నీ రాబోతున్నాయి వెయిట్ చేస్తారు కదా అప్పటిదాకా థ్యాంక్ యూ